Hi, I'm Alessio Cavatore, and I'm a great fan of Rock Roar. I'm Rory Renton of Mountain Games, and I'm a great fan of Rock ¿Qué tal, Wargamer? Aquí Rorcro desde los chutes centrales aquí en España. Esta es la segunda ocasión que realizamos una entrevista a Alessio Cavatore. Si queréis escuchar la primera entrevista, solo tenéis que hacer clic en el enlace correspondiente en la caja de comentarios. En esta entrevista participa también Simón Blasco, de Ojo al Blanco. En ella hablamos con Alessio Cavatore, que nos cuenta cosas de su infancia, cómo se introdujo en los Wargames y en lo que ha trabajado durante su carrera. Una entrevista muy interesante que habla muchos detalles sobre él. Además, le preguntaremos la opinión suya de hobby, soltará alguna que otra novedad y, sobre todo, dará algún que otro consejo. Así que, está muy atento a la entrevista. ¡Desplegamos! ¡Oh no! ¡Dios mío! ¡Es horrible! ¡Destruirá mi hobby! ¡No! ¡Dios santo! ¡Ah! ¡Las miniaturas! ¡Qué maravilla de mi pierna! Pues vamos a entrevistar a Alexio, ¿eh? que lo primero, eh, decirle a Alexio que es un placer para nosotros poder entrevistarle, pero como yo no sé inglés, vale, le he pedido este enorme favor a Alejandro eh, bueno, y a Julio, que estará por ahí, me imagino, que son los responsables de Porja y Desván y el Desván de Gadou, eh, Alejandro Rocro, ¿no? Sí, Rocro. ¿Qué tal, Simón? Hola, Alejandro. <risa> ¿Está Julio por ahí a tu lado? No, Julio, Julio está, está en Málaga, o sea, que no está aquí ahora mismo. Vale, pero eh, luego intervendrá un poquito o no. No, no está, no. Si quieres lo podemos incluir la llamada, vamos, que no. Lo que, lo que quiera, bueno, luego sobre la marcha. Sobre la marcha lo vemos. Bueno, pues, claro, como yo no sé inglés y yo sé que además tú conoces a Alessio de antes, <ríe> que ya has hablado con él alguna vez. Sí, sí, tuve, tuve el placer de entrevistar a Alessio Cavatore hace ya unos cuantos meses, cuando empezamos con Forja y Repante V. Muy bien. Y fue... pues yo... Dime. No, eso, que ya he tenido el placer de conocerlo y estuvimos charlando con él una hora bastante extendida. <risa> Muy bien. Sí que lo escuché, lo escuché. Pues eh, yo eh, te he pedido el, 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 el favor, porque ya te digo, yo como no sé inglés, me sería imposible entrevistarlo, aunque Alessio, hay que reconocer que él me dijo... Hombre, entre yo que soy italiano, eh, tú que eres español, un poquito de italiano, un poquito de español y un poco de inglés, a lo mejor nos entendemos, ¿no? Pero yo dije, deja, deja que en la radio, para que nuestros oyentes os, nos escuchen bien, mejor tirar de un profesional eh, que, que, que nos haga de, de traductor y que sepa de juegos, como uh -huh. es tu caso. Y así yo creo que es mucho mejor. Entonces, pues, gracias a eh, Alejandro y, bueno, y gracias a Alessio, esto ya se lo traduces a él, uh -huh. y le dices, un, un placer para nosotros poder entrevistarle... Eh, pues a alguien que, bueno, que es un... palabras mayores en el, en el mundo de los wargames. Mm -hmm. uh, first of all, greetings from yeah. Simon Blasco. He's feeling a real pleasure to have you and to interview you. Hey, it's, a, it's a pleasure to be here. Thank you very much for having me. Mm -hmm. I am sorry I don't speak Spanish. Uh, I can speak Italian, but uh, it's not quite the same. <laughs> <laughs> Dice que es un placer para estar aquí, que podría hablar... Eh, italiano, pero que no es no sería lo mismo. No. Okay. no y, y, y además, ¿sabes qué pasa? Que si lo hacemos así en inglés, ¿eh? es que hay que mirarlo todo. Sí. Y es que eso, lo, lo miro todo. Si lo hacemos en inglés, la entrevista esta va a ser internacional. Si lo hacemos en italiano, eh, y los que no sepan italiano, mmm, ya no la podrán escuchar. Si yeah. hacemos la entrevista en inglés, puede ser hecho internacional. But if we made the interview in Italian and Spanish, it would be more local. Yes, <laughs> of course. <laughs> and for, from my side, Alessio, greetings. And it's a pleasure to be this, this second time with you talking. And uh, I am told to give you greetings from Julio Pintado Carude. He's in here now. Thank you. Thank you. <laughs> <laughs> Te has presentado tú también, ¿no? Me imagino. Bueno, ya sí. te ya. Y me he presentado, le he dicho que le he mandado saludos de Forja y de Juan TV de, de Julio Pintado. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues a, a Alessio, bueno, voy a, te, te hablo a ti, Alejandro, pero voy a hacer como si hablase a Alessio, ¿vale? Sí. Alessio, me gustaría saber si tienes... Bueno, a, hace tiempo eh, tú trabajaste en Games Workshop, ¿vale? Eras eh, pues uno de las, de, lo, de las personas, uno de los responsables... Eh, más importantes de la empresa, ¿no? En ese momento. Eh, no, no te voy a preguntar el por qué te fuiste, pues porque bueno, pues eso o sea un tema personal, 
pero eh, sí que me gustaría saber, para empezar un poquito antes de entrar en materia, eh, si te has arrepentido alguna vez de haberte marchado de Games Workshop. Vale. Uh, Alessio, you worked in, for Games Workshop a long time ago, and you had a really important place there in the production. And we want to know if you, when you left uh, Games Workshop a few years ago, if you ever regretted it. Okay, well, uh, it would have been, I suppose the, the real answer is it depends on the day. You see, because I have my own company, when, uh, when business is going really well, I would think, no, of course not. It was great. It was the best thing ever to leave an employee job to, to, have, a, to have a job as a self-employed, to have your own company. Because, of course, when things go well, it's really good because you kind of are making your own stuff, are, uh, you are, you are rewarded for your own stuff, for your own efforts, so you can see the effect of your actions more directly when it's your business. So from that point of view, it's great and it's very empowering and it's a great experience. On the other hand, like all things in life, it has drawbacks. And the drawbacks is when things are a bit uncertain, when things are a bit hard, then you start to stress, stress out a lot. I would say probably even more than when you're an employee, because it is your business, because there's other people that depend on you and you have to pay them. And uh, you, you think, oh my God, will I be able to pay these people and stuff like that? So, so it's, uh, you know, it, When things are good, yes, I think I'm happy of the decision at the time. When things are tough, I think, oh, maybe actually being an employee in an office with people telling you what to do and paying you a salary at the end of the month is actually quite kind of nice. So, yeah, you know, in, in life is never really, it's very often you, 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 you don't know whether it's good or bad. It depends, really. Bueno, eh, más o menos yeah. resumiendo, dice yeah. que, que depende. O sea, que depende de cómo esté en ese momento. Cuando piensa que la ha dejado muchas veces le parece bien porque las cosas le van bien, tiene su propia empresa, su negocio, tiene un futuro bastante bueno, sus cosas por delante sin ningún problema, sin ninguna preocupación. Y sin embargo, cuando a veces están un poquito las cosas más achuchadas, pues tiene las preocupaciones de pagar los salarios de los trabajadores, que si las cosas no van bien, que si es mejor muchas veces estar más despreocupado y que cobrar un sueldo a final de mes que estar a cargo de la empresa. Entonces, que depende más o menos. Sí. Pero en general sí que está, está contento y no, no se arrepiente. Muy bien. Pregúntale, por favor, eh, ¿cómo se llama? Para, claro, como nuestro programa lo escucha gente que no es solamente, o sea, no solamente aficionados a los wargames, sino que lo escucha mucha gente que juega rol, que juega juegos de tablero. Eh, dile si que nos diga, por favor, eh, cómo se llama su empresa y la dirección web para aquellos que no la conozcan o que no conocen el mundo de los wargames puedan conocerla. Vale. Uh, this uh, program are listed by uh, a lot of audience. We have role players, we have wargames, we have video games, everything. And uh, some people don't know your company. So if you can tell us the name of your company and the website. Yes, of course. Yeah, it's, it's a small company, of course, uh, but we've done a lot of work last year in 2012. Uh, the company is called River Horse. Uh, uh, the symbol is a hippopotamus. We're actually just redesigning the logo. I may give you an exclusive with the new logo if you want, uh, so you can you can show it. Um, we basically, uh, the, the company River Horse was founded Um, so that I could produce my own games. It was made with the idea of producing games, uh, starting with Shura, which is a, effectively a chess war game, and Turanga, which is the expansion, and makes it into four players. So it started like that to make my own games. But what happened, like uh, often happens with, with, again, in the world, is that you get, your company goes in a direction that you were not planning. And actually, I spent a lot of time doing Uh, basically designing war games and rule books, uh, the entire thing, for many companies that do war games. So from a company that was supposed to make product, I ended up with a company that is doing services for people more. But strategically, in 2013, I think we're going to do more product again, because actually I enjoy doing my own stuff a bit more. <laughs> But, well, wait, uh... La empresa es River Horse, es una empresa, una pequeña empresa, ¿vale? El símbolo suyo es un hipodotado, aunque nos puede dar una exclusiva, si queremos, del logotipo, ¿vale? Sí. Y la creó fundamentalmente para sacar juegos propios. 
sea, en su propio juego. Eh, con, el, con ello sacó, por ejemplo, Shuro, que es un ajedrez creativo, y su ampliación para cuatro jugadores, el Turanga. Vale. Aunque la empresa se creó en principio con la idea de sacar sus propios juegos, al final se dedicó más a dar servicio a otras empresas. No. ¿Vale? Mm -hmm. Y para el 2013, pues, quiere revisionarse otra vez más y empezar a producir, pues, sus propios juegos. Bien, bien. Ajá. Oye, preguntaré, ¿no? me ha surgido una curiosidad. ¿Ha jugado alguna vez Alessio a rol o a juegos de tablero? ¿Le gusta? Alessio, did you ever play role playing games or board games? I love role play games and I love board games and I love computer games and arcade yeah. games. I, I'm a, I am a geek. I am a professional geek, so I certainly played and love a lot of different type of games. Dice que le gustan los juegos de tablero, le encantan los juegos de rol, los videojuegos también le gustan, que es un completo geek y le gusta jugar. Sí, eso, eso más o menos lo he entendido. El I love, no, I love rol. I love... <laughs> Dice que más o menos lo he entendido. <laughs> He has understood. What you told. ¿Qué qué iba a preguntar ahora? Mm. Mira, en, en España, eh, la verdad es que no es fácil montar, montar una empresa, ¿no? Y menos de, de Wargames, que es un, pues un hobby minoritario. ¿En Inglaterra pasa lo mismo? O sea, ¿es complicado eh, ponerse, abrir, crear una empresa desde cero? ¿Te pone muchas trabas, como aquí? En España es difícil abrir una Wargame business y es difícil tomarlo happens in England the same. It's very difficult to make uh, war games, business or miniatures. Well, I think in England, uh, if you want to, to do war games, England is the best place in Europe because, or maybe in the world, because certainly uh, all of the companies that were, you know, were around for many years and also a lot of new companies that do war games have, uh, were born here and uh, particularly Nottingham, really. Uh, so there's, uh, it's a bit like Nottingham is the Silicon Valley of the of the war game, really. Uh, so probably the best place. Also, I don't know about Spain, but in Italy, I know that it's very complicated to open companies and to run companies. Well, actually, in, in England, is uh, the bureaucracy is a bit easier. So it's a bit probably easier to run a company and create a company. But pues dice que no sabe mucho de cómo es la situación de abrir empresa en España, pero en Inglaterra sí es más fácil. De hecho, eh, Nottingham se podría considerar como el Silicon Valley de, la, de los War Games, ya que aparte de burocracia, tiene una burocracia muy sencilla, a donde está la mayor parte de las empresas, o donde la mayor parte de empresas pues, han, han salido. Lo que sí puede decir que, por ejemplo, en Italia sí es muy difícil abrir, empezar un negocio de War Games en una empresa de War Games. Sí, pues, no, dile, joder, te, te, te dejé de una memoria, Alejandro, <risa> gracias, digo, di, di, comentaré que, bueno, en, en Italia no sé cómo será, pero yo creo que Italia y España deben de andar a la par en cuanto a crear empresas, yo por la situación económica de cada país y porque, bueno, pues, más o menos los gobiernos eh, tipo, pues, pa, para mí que debe ser muy similar. Uh -huh. uh, Simón said he doesn't know how it's in Italy, but knowing how the government is there and Comparing it with Spain, it's really similar because same bureaucracy, same government, same problems in Italy yeah, as in Spain. Yeah, I think so. Yeah. Sí, dice que piensa así. Está pasando factura la crisis al hobby de los war games en, en, en Inglaterra, ¿eh? O sea, se nota la crisis allí. Uh -huh. Bueno, de los, de los war games, perdón, Alejandro. Y si quiere comentar un poquito en general, o sea, más enfocado a los war games, pero claro, si en general no hay crisis, los claro. war games tampoco. Uh, is the crisis uh, affecting the war games in England or in general in the, uh, the other worlds, if necessary, but uh, most centered in war games? Uh, you're talking about the world crisis, the yes. economic crisis, yeah. Yeah, yeah uh, well, of course, I think every everything is being affected. So I think uh, probably the sales of all companies, starting from the biggest ones to, to the smallest one, but probably are not as good as they could be, I think. But I have to say that wargaming in particular is not the... Because it's a... Because it's such a niche market, I think is a bit more protected from the crisis. I think uh, uh, war gamers, um, I think it suffered a bit less than other businesses. But uh, see, of course, I think it's, it's possibly not as uh, energetic as it could have been. 
one thing that has helped the market, of course, to survive and uh, be remain quite uh, lively, uh, even in the crisis, is uh, Kickstarter and uh, other crowdfunding. Vale. Mm, dice que, que sí, que afecta, pero que no se nota tanto porque, en cierta manera, se puede decir que están más o menos protegidos. O sea, el impacto ha sido, muy, ha sido menor comparado con otras cosas. Sí hay, pero vamos, que se nota. Y después, que lo que ayuda mucho que no se note tanto la, la crisis de los Wargames son proyectos como los Kickstarter. Mm -hmm, sí. Vale, él, él, él ha echado mano, me imagino, ¿no? Ha utilizado el, el crowdfunding. Bueno, o sea, aquí le solemos llamar... Bueno, sí. allí también, ¿no? Crowdfunding. Kickstarter es la, una empresa, ¿no? Sí, sí, sí. Él la ha utilizado, ¿no? Me imagino. Mm -hmm. ¿Do you have used uh, crowdfunding, Alessio? Uh... Not directly, uh, I haven't, but several companies I worked with have used it, and uh, River Horse will soon do the same, as in really, really, really soon. <laughs> vale, dice que no, que no de forma directa, pero que sí con las empresas con las que él ha trabajado sí lo han hecho, y que River Horse va a empezar muy pronto, pero que muy pronto a, a utilizarlo también. Muy bien. Eh, Tiene su empresa, eh, sus juegos, tienen buena aceptación aquí en España, lo, lo sabe. ¿Sabe cómo está el panorama en cuanto a su empresa, en cuanto a su marca aquí en España? Vale. Uh, do you know how the acceptance of your games is here in Spain? If you sell them well or not? Are you talking about specifically Shura oh. Turanga or are you talking River Horse. Uh, I think yeah. he's talking about River Horse. Yeah. Second. Tú estás preguntando sobre su empresa, River Horse, ¿no? Sí, 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 sí. About, yes, about River Horse. Yeah, well, it's very, very small, as in the rulebook uh, has uh, Spanish language because it's got six languages in it. The rules are only one page and a half, <laughs> so, mm -hmm. so very small. So uh, we sold some. I don't quite know how many, and it's certainly not a big market for us. Bueno, lo que ha dicho eso que, que son que son muy pocos, que no tienen mucho, tampoco mucho conocimiento, pero que son pocos y que no es un juego muy extendido. Suro es un juego muy simple, la regla ocupa en una página y media como mucho y aparte que está traducido en seis idiomas, pero el impacto en el mercado en español ha sido, ha sido poco. Vale, vale. Eh, hablando de hablando de los wargames en España, ¿conoce algún wargames made in Spain? Do you know some wargames uh, made in Spain? Oh yes, oh yes, yes, yes. The one that I know best <coughs> is Carnevale. Uh, because I'm a, a friend of some of the guys that made it, and uh, actually I did get to, to do some feedback and give some advice when, when they were making it. So uh, it's actually, I think, my favorite uh, Spanish-made uh, war game. But I also seen Infinity, of course, and I've, uh, I've, I've tried it a couple of times and uh, seen it. Yeah, okay. I really like the, uh, the the IP of Infinity because basically I, I really like the kind of Japanese-style looking, you know, anime manga. Etcétera, like Ghost in the Shell, por ejemplo. Vale. Dice que sí, que conoce algunos juegos, por ejemplo, el Carnaval, porque aparte de que es amigo con algunos de los fundadores de, de Carnaval y de Vetron Games, también porque le ha ayudado y le ha hecho cierto feedback con, con la regla y el juego. Y personalmente le gusta mucho, es uno de sus favoritos. Y luego también conoce Infinity. Le gusta muchísimo esa, mucha, eh, mucho esa IP. Sobre todo por la estética que tiene manga, que le recuerda mucho a Ghost in the Shell y esas cosas. Muy bien. Ahora me gustaría hablar un poquito sobre, sobre él, sobre Alessio, ¿no? Sobre la persona. Eh, ¿Cuándo empezó en el mundo de los wargames? Porque esto, bueno, no sé, esto que, eh, eh, tú preguntárselo como tú veas, ¿eh? Yo te doy el concepto también. <ríe> eh, él salió, me imagino que tú estudias, terminas de estudiar y esto no es una carrera, ¿no? O sea, esto de alguna forma... Los estudios, no hay unos estudios que digas una carrera de Wargames, no, esto como empieza, ¿no? Si le gustaba ya de pequeñito, jugaba, y luego, ¿a qué juego jugó por primera vez? Hombre, no me refiero al ajedrez o a las damas, sino un poquito a este juego de Wargame o de tablero así moderno, no sé, jugó por primera vez. Ok, ahora vamos a hablar sobre ti y some personal info. Cuando uh, start después de you finish tu estudio, porque you can study uh, in the university or the school war games or how to make games how do you uh, began to play war games and how do you get to work about it 
<laughs> okay. Well, I'll try to answer in a small section so you can translate them because this is, could be a very long answer. Okay. Mm -hmm. <laughs> yeah. Okay. Well, so it started. My passion for war games started when I was probably six, seven years old. I was a small child, and I got some um, toy soldiers, some airfix, Eshi toy soldiers, and uh, World War Two. So we're talking about, you know, uh, Germans, uh, Americans, kind of uh, HO scale toy soldiers. And I started to play with those. And I initially, I just put them up, lots of them, and uh, threw things at them, you know, like throw little pebbles or things to kill them. And that was the initial thing. <laughs> <laughs> and then uh, I actually discovered rules in, the, in a series of books. Uh, let me just get one of those books. Um, they are called Battle Game Books, and they are a very old series by Andrew McNeil, so uh, British, and uh, basically it's a mix of uh, historical information and uh, games, little, you know, uh, just uh, with, with cardboard counters and things you photocopy and play on, on, the game, on the book itself. So that's how I started to learn about rules, and using those rules I made rules for my toy soldiers and I played battles on the floor of my room using dice and those toy soldiers. Vale. Pues empezó cuando tenía 6, 7 años con los Toy Soldiers de una marca llamada Airfix que era dedicada principalmente a la Segunda Guerra Mundial, tanto alemanes como como los ingleses. Y ya después, en principio simplemente pues le tiraba pequeños perdigones y cosas y así mataba a sus soldados hasta que se topó con las reglas, ¿vale? Las reglas son de un libro de, de, de reglas sobre la guerra de Andrew McNeil y ahí sí ya empezó después a partir de eso pues a crear sus propias reglas y utilizar los dados con las figuras que él tenía pero que jugaba él solo uh, did you play alone or... yes yes it was on my own because I'm an only child uh, so I played with, with uh, basically using both the the good and the bad guys and occasionally the cat came and helped, but it was not very good. <laughs> Dice que sí, que jugaba, jugaba solo porque es, es hijo único y, y él representaba ambos papeles. Y que en ocasiones, pues, el gato ayudaba aunque él no se le daba bien. ¿El gato? Sí. Ah, <laughs> dile que yo también tengo, que yo tengo 10 gatos. Si le gustan, que yo tengo 10. <laughs> uh, if you like cats, uh, Simon has 10. <laughs> okay, I do like cats. <laughs> Sí, le gusta los gatos. Muy bien. Eh, Inglaterra eh, lleva mucho, mucho camino recorrido en lo que es el, el tema de los war games, ¿no? Incluso de los de juegos de mesa o juegos de rol en cuanto eh, para adultos, ¿no? Desde el punto de vista de adultos. Aquí en España estos juegos se consideran más todavía, ya cada vez menos, pero todavía un poquito de gente joven, incluso niños, ¿no? Eh, quería yo preguntarle a Alessio si se utilizan los wargames para enseñar, eh, supongo que es lo más lógico, historia, de alguna forma, bueno, para educar en los colegios, en los institutos, allí en Inglaterra, si hay algún, mmm, alguna, no sé, en algún sitio que se, eh, que se utilice de esa forma. ¿Me explico? Vale. Ah, no. Sí, sí, me te he explicado. Uh, Simón wants to know if uh, wargames are known to be a, a game and don't is, if they aren't used for teaching and learning. He wants to know if in England they use war games to show to, to, at school people about his, history or about matters where well, we can use war games. I understand. Uh, I don't think it's policy. I don't think it's a policy of British school to do that. But certainly there are, uh, since in Britain is quite popular as a, as a hobby, there are quite some teachers, quite teachers that actually do that, as in decide that they want to use war game for history, you know, historical war games, or they want to use fantasy and science fiction war game just to teach skills like painting and just socializing and stuff. So I don't think it's the official policy, but yes, it is occasionally used by teachers, yes. No, vale. Dice que no es la política oficial, pero en el caso de profesores que sí que utilizan los war games para enseñar historias, tanto sea real como de un mundo ficticio, pues enseñan también, utilizan para pintar y sobre todo socializar. Ajá. Pero se, ¿Cuál es? se utiliza, ¿verdad? 
¿Cuál es allí? allí eh, no sé, la edad media de los jugadores de Wargames, ¿cuál es? O sea, por ejemplo, aquí, pues yo qué sé, más, más de 40 años es difícil encontrar a alguien, ¿no? Allí, eh, en, en Inglaterra, o en el Reino Unido, ¿es fácil encontrar gente mayor de 40 años jugando a Wargames? Vale. He doesn't know how the average age of uh, Wargames players is in England, but it is easy to find the people over 40 years who plays. In uh, England, if you're talking about historical wargaming, the the age, the average age is higher. Uh, clearly, the, the the people that play historical war games tend to be older. If you're talking about fantasy and science fiction, then of course the average age is lower, possibly lower than anywhere else in the world, because uh, because Games Workshop uh, stores are so uh, common in every British city, really. So they actually they tend to do to recruit quite a lot of uh, young. Customers, therefore, the, the average age of the fantasy and science fiction player is quite low here. Yeah. Vale, dice que si nos vamos a los juegos históricos, la edad media es muy grande, son personas sobre todo mayores. Y ya, pero si nos vamos a, a los juegos de fantasía y ciencia ficción, gracias a Game Workshop y la proliferación que tiene de tiendas, pues la edad media es quizá la más baja de todos los sitios. Ajá. Uh -huh. Vale, sí, sí, bueno, me lo, me lo imaginaba, ¿no? Vale, vale. Eh, mira, eh, eh, Alessio, aunque vive en Inglaterra, estamos todo el rato hablando de Inglaterra y tal, es italiano, ¿vale? Entonces, él, él no sé si todavía mantiene contacto con, con Italia, pero ¿sabe o está conoce cómo se vive el hobby en Italia, el de los war games uh, you, We know that you live in England, but you are Italian. Do you know how the hobby is now in Italy and how people left the hobby there uh well obviously i now lived in england for uh who 16 16 years yeah so uh i've kind of lost touch a bit with italy from that point of view but uh for sure uh is not a big uh, market compared with england compared with uh, the north of europe uh, being in, in the south of europe it tends to be a bit less popular i think but that's not just wargaming That is all gaming, really, including you know role play, board games. It's just culturally, people tend to do more outdoor stuff and a bit less indoor stuff. Um, I, I think it's probably the same in Spain, isn't it? Vale. Bueno, lleva ya unos 16 años viviendo en Inglaterra, o sea que en cierta manera ya ha perdido el contacto, pero básicamente en Italia, pues no es un mercado muy grande y tampoco se, a ver, está muy desarrollado ahí pero que eso es una cosa que ocurre principalmente en todos los países del sur de Europa, ya que se está más centrado en actividades exteriores que, que, en, el, que en el norte. Ah, vale, claro. Que bueno, es, cree, que pasará, perdona, cree que pasará lo mismo en España. Sí, supongo que sí. Co -co Coméntale que fíjate tú que, que Italia, que es cuna de, bueno, de civilizaciones y de modas y de un montón de cosas que, bueno, que... Lástima, ¿no? Que no sea cuna de los wargames. Nada, eso es como un comentario mío. Yeah. Uh, that, that, that is a comment of Simon Blasco. It's, uh, it's, it's, uh, it is sad that Italy has been... Uh, mm, ¿Cómo se puede decir? ¿El qué? Estoy pensando vale. en cuna, perdona. Ah, bueno, que, que allí han nacido pues, civilizaciones... Eh, vale. There, there mm, were born civilization, mm, trends, And a lot of things, and it's sad that, that war games aren't so important there because. <laughs> oh well, <laughs> it's true. Dice que es verdad. Sí. Oye, hablando ahora de Games Workshop, aunque yo sé que ya él no trabaja allí, pero mira, para la gente que no, que no conoce a Alessio, por lo que te digo, por lo que te he dicho antes, de que no, no es aficionada tanto a los war games, sino a, al rol o al tablero, a los juegos de tablero. Eh, me gustaría que nos dijera eh, cuál era su puesto de su labor en Games Workshop, para que la gente más o menos sepa, oh pues mira, era el, estamos hablando, está, estáis entrevistando a tal o a cual, ¿no? Uh -huh. y, y, y luego si es complicado eh, entrar a trabajar en Games Workshop, bueno, él no lo sabrá ahora, claro, pero si en su momento eh, resultaba complicado, o sea, exigía mucha cosa, o ahí entra simplemente si te gustan los War Games y vives en Nottingham o lo que sea, pues ya puedes entrar, no sé. Si lo quiere explicar un poco esto. Vale, vale. Ok. Um, 
some of people that listen to this show are more uh, like more board games and role games. They don't know about, so much about war games. So could you please tell us what was your position in Games Workshop and what, what did you do there? And afterwards, if it's difficult to join Games Workshop or work for them. Okay, yeah, actually, I didn't finish to tell you how I got into wargaming, so that actually uh, <coughs> helps with the question. Uh, mm -hmm. Basically, after uh, after university, at university, um, uh, I was... Uh, so before university, I actually played lots of role-play games and board games, but then at university, I actually found out about Warhammer, and I started to play war games. My first war game was, uh, was Warhammer. I played a Skaven army, and uh, through that passion, that hobby, I then got into the Italian tournament, and the tournament allowed me to come in contact with Games Workshop uh, that actually at the time was starting to recruit for uh, Games Workshop Italy. They were starting to translate a uh, product into Italian. So uh, I spoke with, I had an interview, and uh, they took me, and I started to be a translator. So I started translating from English to Italian uh, with Warhammer 40k, that kind of thing. And after I moved to England and worked here for about a year, year and a half. And uh, then I became a games designer and I started helping with supplements, uh, with some, some uh, book supplement books for, the, for Warhammer first. And after that, I basically did more and more until they gave me the rule book to actually write the, the fifth edition of Warhammer Fantasy Battle. Sorry, not fifth. Oops. <laughs> Sixth and then seventh edition of uh, Fantasy Battle. Uh, and then, uh, then they gave me 40K and then they gave me the new Lord of the Rings strategy battle game. So actually, I have done a rule book edition of uh, all three of the main core games. And at the same time, doing you know, a lot of supplement books and uh, articles for Wide Dwarf, etc. So I became a kind of senior games designer there for Games Workshop. And uh, the next bit of. Oh, do you want to translate this? Then I'll tell you about it. Yes, okay. Yeah. Me, va, me ha dicho que traduzca esto y ahora me pasa aquí. Vale, eh, pues eh, antes ya de, de, de salir de la universidad, ya jugaba a juegos de mesa y de rock. Pero ya cuando estaba en la universidad, pues conocí. A Warhammer Fantasy, que jugaba con los Scaven. A mm. partir de, de ahí empezó a moverse en los temas de, de torneo y ya es cuando conoció a, a Games Workshop. Cuando ya se enteró de que Games Workshop estaba montando una filial allí en Italia, pues entró a trabajar como traductor y se encargaba de, principalmente de las traducciones. Vale. Después se, estuvo, se fue para Inglaterra, estuvo un año, un año y medio allí y principalmente pues, entró eso como diseñador de juegos, pero se encargaba sobre todo de los suplementos. Ahí fue trabajando ahí hasta que ya por fin le encargaron la, la regla de sexta edición de Warhammer Fantasy y ya a partir de eso pues, hizo la sexta, la séptima de Warhammer Fantasy, hizo um, también el reglamento de Warhammer 40.000, diseñó también el Señor de los Anillos y de, de, aparte de escribir pues, artículos y suplementos para la White y para la White Dark. Y eso fue más o menos así como se convirtió en un diseñador senior de, de Games Workshop. Muy bien. Pues, o sea que eh, casi todo lo que juegan los aficionados a Games Workshop ha pasado por sus manos, ¿no? O por su mente. Sí. Uh, he says that uh, almost every, uh, every game that the, the fans play for Games Workshop has passed through your hands. It's true, yeah. Dice sí, que es verdad. Pues mira, desde, desde aquí, desde el programa, esto sí traduceselo también más que nada porque no sé para que sepa lo que te digo ¿no? eh, desde aquí desde el programa animo a todos los aficionados a Warhammer a que conozcan los juegos de Alessio porque a fin de cuentas eh, están jugando a lo que están jugando juegan a Warhammer juegan a, a algo que, que en parte ha creado o ha pasado por las por la mente de Alessio o sea que prueben sus juegos que, que les gustarán también uh, I would like to, uh, people who listen to this program and listening that plays Warhammer Fantasy or other games, workshop games, that you should try uh, Alessio's game because all games that they play now are part of Alessio's work. So I encourage you to try and play the games from Alessio Calatore. Thank you very much. 
That's nice. Ah. Muchas gracias, que es que es uh, amable. Ah, vale. Hombre, diré que aunque haya, haya diferencias, pues claro, no va a ser el mismo juego, pero que bueno, que si ha pasado, o sea, que se, al fin de cuentas es el mismo diseñador, como quien dice. Entonces, que tiene que gustar, vamos. Yes. Also, the, they aren't the same game, but the designer is the same and uh, they should like them. <laughs> Yes. And then you were asking about getting into um, into Games Workshop. Uh, well, I got there as a translator. So in my experience, uh, uh, if you're interested in working in the gaming industry and not necessarily just Games Workshop, uh, the best thing to do really is not thinking, I want that job and then apply for that job that you want, games designer or artist or whatever it is. And then if you don't get that job, give up. I think that's wrong. Well, I think what you need to do is to apply for a lot of jobs in that company. Yeah, even if it's not exactly the job you want, even if it's a sales job, a mailord job, a warehouse job, whatever. Anything that gets you inside, if you get a job in there, then it's easier to get to the job you want from the inside than it is from the outside. But I think that's kind of true for everything. But I would say that's true for the gaming industry in my experience too. Vale. Después, aunque él entró como, como trabajador, como traductor a Games Workshop, él piensa que es más fácil trabajar no buscándose un puesto en concreto, o sea, quiero ser diseñador y voy a solamente a intentar entrar como diseñador, sino que eche solicitudes para cualquier puesto, porque una vez que estás dentro es muy fácil pues conseguir ya, bueno, es más fácil conseguir el puesto que uno quiere con su trabajo y esfuerzo. Exactamente. Dile que yo pienso lo mismo. <risa> eh, Simón thinks the same. <risa> tú, tú, Alejandro, si tú quieres preguntar algo... No, no, no te preocupes. Que, <risa> que, te, que te surja. Eh, eh, ¿Ha visto ya la película de Hobbit? Bueno, me imagino que sí, que la habrá visto. Eh, ¿Le ha gustado? ¿Qué le ha parecido? Okay. Did you see the Hobbit movie? Did you like it? Ha! <risa> Interesting question. Well, uh... It's funny, actually, because the first time that I, I've seen it a couple of times, and the first time I've seen it, I was mildly disappointed because of two things. One thing is that I was kind of expecting to watch The Lord of the Rings again, and it wasn't Lord of the Rings. Yeah, it, It's just not quite... Uh, it's, possibly it's a bit more comical, it's a bit funnier, so it wasn't really The Lord of the Rings. So that kind of was a bit uh, disappointed, but then I thought about it, and actually... The book, the book is not The Lord of the Rings. It's a book for kids. It, it, so the, I think the tone is right. It's just that I was kind of expecting The Lord of the Rings again. And secondly, the first time I've seen it, I was a bit disappointed because of the, uh, the... I've seen it with the new technology, the high frame rate. And the because I, it was the first film that I've seen like that, it kind of looked strange. It looked like it was, I don't know, a high resolution TV series. So it somehow it did something to my head, <laughs> and it looked a bit strange. So the first time, I was a bit, yeah, not quite sure. Then I went to see it a second time, and the second time I loved it. The second time I absolutely loved it, because I think the first time I got rid of all the, all the thinking, all the, oh, look at this image, look at this graphics, look at that, or how, and I just enjoyed, just relaxed and enjoyed, watched, watched it as a movie and enjoyed the story, and I really, really liked it a lot more than the first time. So, I don't know, I, I would say that if, if people don't like it the first time, try to watch it once more and see if you think, because, uh, for me, it was a big difference. The second time, I liked it a lot more than the first. Vale. Dice que sí, que la ha visto varios meses. La primera vez no está, se quedó un poquito decepcionado porque no era El Señor del Anillo, el otro. Sí. Y después ya se puso a reflexionar y se dio cuenta que que el hobby también tenía un tono más infantil y más jovial y la película pues sí, se adaptaba más a, a lo que era el libro del hobby porque el hobby tampoco es el señor de los anillos después también otra cosa que le, que, que le extrañó la, la primera vez que lo vi fue la nueva tecnología esta de alta resolución de, de, de alta frecuencia de imágenes sí. porque le pareció un poquito raro y la primera vez que pues, estuvo viendo la película pues estaba también más, más atento diciendo esto no me gusta, o mira este efecto, o mira lo otro, y no estaba disfrutando realmente de la película. Ya cuando, cuando fue a verla por segunda vez, pues ya sí se relajó, empezó a disfrutar más la película y ya no le pareció lo que era un, un serial de televisión así todo raro por la, por la imagen y por la calidad. 
y poder disfrutar ya mucho mejor de la película. Así que anima a todos aquellos que hayan visto la película y no se hayan quedado satisfechos por la primera vez que la han visto, que la vuelvan a ver porque la van a disfrutar. <risa> Mira, ahora esto no llevaba, no llevaba idea de preguntárselo porque no está relacionado ahora tampoco con los, con los War Games, pero eh, el que, por ejemplo, antes vivía en Italia, entonces me imagino cuando era trío eh, no, sabía, no sabía inglés y vería las películas en Italia, supongo que se verán eh, aquí, igual que aquí en español, dobladas. No lo sé, porque a lo mejor, en, por ejemplo, en Rumanía me parece que las ponen en versión original, pero creo que en Italia se pongan dobladas. Entonces, eh, él cuando, ahora que puede, puede disfrutar de las películas en, en su, por lo menos las americanas y las inglesas, en versión original, eh, ¿cree que hay, o sea, que se, que se disfruta mucho más la película, eh, no sé, que, que cambia, no que se disfruta, se, se disfrutará mucho más seguro, pero ¿cree que cambia mucho los diálogos de verlas traducidas cuando él las veía en, ahora que las ve en versión original? O sea, ¿se, se disfruta más? Vale. Uh, uh, he supposed that you in Italy uh, watch it when you were a child, movies in Italian, uh, dub it, not sub it. So uh, nowadays that you know English and understand them, do you enjoy more the movies uh, in original version or, or more in dubbed version? Well, if I understand the language well, I think obviously the original version is always better because Uh, obviously, translation sometimes and dubbing and translation sometimes they they damage the original. Uh, I mean, I've seen the Lord of the Rings in Italian, and uh, there are some bits where you just start laughing. Particularly, I guess, because I'm a fanatic of of Tolkien, so I know really well the English version. I know it by heart, <clears throat> and I know I'm a translator as well. I was a translator, so I'm kind of good at translating Italian. So some of the some of the translations are some of them are literally wrong. You can see why they just got completely wrong. Uh, some of them are just strange. So uh, it made me laugh in a couple of occasions. And um, uh, so yes, I definitely enjoy films more in the in the original uh, language if I can. Uh, even with subtitles, even if I don't know the language too well, like I, I watch a lot of Japanese movies with uh, with subtitles. My wife is Japanese. I, I understand it a bit, but not well. So yeah. I, I prefer the original, yes. Vale. Pues él prefiere nuevamente la versión original. Por ejemplo, cuando él vio la película del Señor Anillo en italiano, como él también, aparte, es traductor y conoce bien la obra de Tolkien, pues había escenas pues, que le hacían reír por, por la traducción que usaban y en otras ocasiones estaba completamente mal traducido. Así que si él puede pues, y entiende, pues prefiere siempre el, el idioma original. También, por ejemplo, también ve películas subtituladas como en japonés, ya que su mujer es japonesa, pues él ve las películas subtituladas, ya que no entiende, no entiende suficientemente bien el, el idioma japonés. Vale. Pues ahora, ahora ya terminando, Oliva, a pedir a Alessio que nos comentara algún juego de los que ha creado él. Lo que pasa que casi me da miedo, Alejandro, porque te veo a ti luego ahí apuntando un montón de cosas y luego acordándote de todo. No, no ya se lo pregunto. Vale, tú pregúntale, lo único dile pues que no sé, que no hace falta que no lo reseñe, simplemente pues que va un poquito el juego, eh, lo que él quiera, que él considere así importante el juego. Vale. Uh, thanks for closing the interview, uh, asking you about uh, two um, games that you made. So, yes. About, uh, um, Don't to extend much because he thinks that you have really a lot of games to talk about. <laughs> <laughs> it's true, it's true. See, yeah, since I left Games Workshop, I've done a lot, so I'll try to be, I'll try to be quick. Uh, last year, in particular, uh, what games have I worked on? Well, I worked on uh, starting with River Horse. Of course, we have Shura, we have Turanga, but we also made a free-to-play online Facebook game, which is called Shura: Wrath of the Elements. Uh, which you can, uh, I can show you a link for. But uh, so there's a there's a free to play Shura. Uh, that's Rivers. Then there's uh, I work with uh, Warlord Games and Osprey Publishing, and we made Bolt Action, which is obviously World War Two in 25 mil, and it's kind of going back to the to the start for me because I remember I told you that I started with World War Two and toy soldiers on the floor, so that was going back to World War Two, which was great. Uh, I worked a lot also with Mantic entertainment for which i have written kings of war 
and uh, she's in the third edition. The, this last year there was the, the first rule book came out. I've done Warpath for them, which is a, their science, science fiction game. And uh, we're working on some other stuff that will be launched very, 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 very soon. So keep an eye open for that one. Um, then I worked with an Italian company uh, called Fireforge Games, which do uh, kind of medieval knights, crusading knights, crusaders. And uh, the, for them, we made a set of rules. So River Ross made a set of rules and a rule book. And the game is called Deus Vult, which is all about Middle Ages crusades. Another company I'm working with is is called uh, kind of uh, Alien Dungeon, uh, and Alien Dungeon is kind of part of Architects of War. Uh, it's kind of the same people, and basically, as well as the rain, they do these games, a series of games. The first game is called Fantaside, which is a kind of a uh, it's a bit like Alice in Wonderland uh, on acid on drugs. Uh, so it's a lot of uh, strange, weird fantasy, a bit of a nightmare kind of game, a skirmish, nightmarish uh, game uh, with, with them. Uh, there are other companies I'm working with at the moment, and uh, some of the stuff will be launched pretty soon. I uh, don't quite know what I can talk about it yet, but uh, again, if you keep an eye on the Kickstarter platform, you will see my name uh, coming up quite a few times next year. Well, this year, 2013. <laughs> quite a few different uh, war games and things as, on top of these. Okay. Yeah. Ok, vamos a ver, primeramente para de la empresa Riverhost tenemos a Shuro y al Turanga, que es su juego de ajedrez, ¿vale? El Turanga está enfocado para cuatro jugadores, el Shuro para dos, y además tiene una versión gratuita en Facebook, que se llama Wrath of the Elements, para jugar a Shuro. Después también ha trabajado para Warlord Games, donde ha estado con el reglamento de Ball Action, un juego de la Segunda Guerra Mundial de 28 milímetros, y que en cierta manera puedes volver un poquito a los orígenes ya que él empezó a jugar los war games con la Segunda Guerra Mundial cuando era chico. Sí. Después para Mantic pues ha desarrollado el reglamento de Kings of War de la tercera edición que ya salió el año pasado a través de un Kickstarter. Eh, está escribiendo la regla de, de Warpath que va por su segunda versión que aún está en beta que se puede descargar también gratuitamente y está trabajando también con Mati en muchas más cosas porque se van a ver a lo largo de este año después para una empresa italiana Firefort pues ha estado desarrollando un reglamento de un juego de, de también de 28 milímetros dedicado principalmente a las cruzadas que se llama Deus Mood vale. luego también para Alien Dungeon pues tiene eh, el juego Fantiside que es un, una Alicia en el País de las Maravillas, que reúne también otro mundo de cuentos, pero así un poquito sometido bajo droga y ha sido un poquito todo perturbador, un poquito siniestro. Y además mm. está trabajando con otras, con, con otras empresas que no sabe muy seguramente si va a poder hablar de esos proyectos o no, pero que estemos atentos a las páginas de Kickstarter porque a lo largo de 2013 se van a ver muchas veces su nombre y en muchos juegos en que está trabajando. Ah, muy bien. ¿Qué tal? Sí, sí, ya está. <laughs> well, I also edited uh, Dust Warfare for Fantasy Flight. I don't know if that, <laughs> that counts or not. Fantasy Flight. Mm. Dust Warfare. Last? Dust. Dust. Ah, Dust, vale. Vale, sí, es cierto. Después para Fantasy Flight, que es una empresa estadounidense que se dedica principalmente a sacar juegos de tablero, juegos sí, de no. mesa, de cartas, juegos de mesa. También sí, ha, no. ha entrado también en el juego de, de miniatura y, y, y ha desarrollado también las reglas del Dust. Vale, vale. Dile que la, la, conozco algunas de las que ha dicho, sí. Yo creo que el Dust estaba desarrollado con Andy Chambers. Sí, yeah, Andy Chambers wrote it and I did some editing. Eh, Andy Chambers lo, lo escribió y Alessio Cavatore lo editó. Vale. Pues le, le hizo alguna modificación. Yo, yo no sabía que además de para su empresa trabajaba para, para, otras, para otras empresas, ¿sabes? No lo sabía. Dice que um, he doesn't know that you are, are, are that you did uh, work for other enterprises, uh, other companies too. He thought you worked only for River Horse. Uh, yeah, well, that is River Horse. I mean, all of those all of those games have been made by River Horse. Sometimes we write the rules. Sometimes we Uh, we do the layout of the rule book. Uh, sometimes we take the pictures. Basically, it's like a 
hiring River Horse is like hiring a studio, a design studio, and a lot of the people there are graphic designers, game designers, and kind of a, let's say a pool of freelancers that I use, which are all kind of pretty much very experienced people, ex Games Workshop staff, you know, like I people that worked for River Horse on all of these projects are very famous names, you know, I had uh, Andy Chambers, I had Rick Priestley even, I had Andy Hoare, uh, Jake Thornton, so, you know, quite a lot of uh, names that you would recognize. Que todos esos juegos se puede decir que son también de River Horse, entonces porque se han hecho a través de para revisar la regla o simplemente para el arte conceptual o cualquier cosa por a través de los freelance porque trabajan con con él, sin que en cierta manera sí son también de de River Horse, pero bueno eso que a ver cómo te lo puedo decir. Basically, you could say that River Horse is like the A team of wargaming. <laughs> Dice que básicamente River Horse es el equipo A de los wargames. Ah, <laughs> dile que sí. <laughs> ya, pero... Bueno, eh, eh, pregúntale ya terminando la, la entrevista, eh, le han le han entrevistado valga la redundancia, ¿no? Que se suele decir. Bueno, le han entrevistado alguna vez a Alexio con un traductor así tan bueno como tú. O sea, bueno, le han, le han entrevistado alguna vez con un traductor. <laughs> Have you been uh, interviewed uh, sometimes with uh, any time with uh, a translator? I don't think so. I think this is the first time. Dice que cree que no, que esta es la primera vez. Ah, bueno, pues mira, dile que, que pregúntale qué le ha parecido la experiencia. <laughs> what, what, do you, uh, what do you think about the experience? It was uh, interesting also because I understand 90% of Spanish, so actually I could kind of understand the questions, but uh, I, I was glad that you could translate my answers back. <laughs> Dice que, que bien, aunque él entienda más o menos un 90% de, de las preguntas, eh, está agradecido que yo haya podido traducir de vuelta su, su respuesta. Ah, muy bien. Eh, nada, dile que, que muchísimas gracias. Que, que noto, bueno, a lo mejor me entiende, pero bueno, dile que, que noto que es feliz con lo que hace. Díselo. Que mm -hmm. He sees that you are happy what you what do you do. Yes, yes. Some days I'm a bit stressed because there's a bit too much going on, but I'm a bit stressed. But yes, in general, yes, it's a, it's a cool thing to do games, of course. Dice que sí, que normalmente está un poquito estresado, pero que siempre está feliz y que le gusta hacer ah, vale. Bueno, yo, yo te lo afirmaba, o sea, dile que sí, que se le nota que es feliz. Sí. <risa> He says that you are happy. That's <risa> <Sí>, information. <risa> y que muchísimas gracias por concedernos la entrevista y que bueno, que en cuanto la... que nosotros somos un programa de radio, eh, pero que luego subimos el... que somos un programa de radio, eh, como te diría yo, eh, provin bueno, de la ciudad de Zara de una ciudad, ¿no? De, de, no es nacional, sino local, local, exactamente. Pero que luego lo subimos a, a iVox, en uh -huh. programas, y que en cuanto lo subamos, pues que, que se lo diré, por pues si quiere escucharla. Y que luego vosotros, desde Forja y Desván, también la pondréis en, bueno, pues en vuestro sí. canal de YouTube, como donde veáis, o donde veáis. Uh -huh. <risa> uh, 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 Ojalá es un show, uh, local radio show. And afterwards, uh, he emitted uh, the interview. He will upload uh, the MP3 on iBox, and he will share it with you. We, oh, fantastic. Good. We for four, we for four hate this one table. We we will do the same. And it was a real pleasure to to interview you. Fantastic. Thank you very much. <laughs> Fantastic. Well. Muchas gracias. Pues dile que muchas gracias y que y que siga así de bien y, y trabajando mucho. Uh, thank you very much. Uh, and continue working so hard. Uh, all best. <laughs> thank you. <laughs> Goodbye. Bye.